പശ്ചാത്തലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോഴേ അത് പ്രേക്ഷകന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൺസീവ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മളൊരു കഥ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴത്തേന് ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചില വിശ്വാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളോ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ട് തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങളായിട്ട് അത് സിനിമയിൽ കൂടെ ഇത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിശ്വാസം ശരിയാണ് തെറ്റാണ് എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ കണ്ടു ചെയ്യുന്നില്ല അതല്ല ഈ സിനിമയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ദിസ് ഇസ് പ്യൂർലി എന്റർടൈനർ ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് കൂടി ഈ സിനിമയിൽ ഭാഗമാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാന്താര എന്നുള്ള സിനിമ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഒരു റൂറൽ സെറ്റപ്പിൽ ഉള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി സിനിമയാണ് അതിലിപ്പോൾ ഒരു ഫാനിൻ സിനിമയിലും കുമാരിയുടെ ടീച്ചർ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെയും കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്ത് ഇറക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇത് മലയാളത്തിൽ ഹിറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഒരു ഫാനിൻ്റെ ലെവലിൽ ഇത് എലിവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് കൂടി ഉണ്ടോ ഞാൻ കാന്താര കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ വായിച്ചിരുന്നു കുമാരി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഹെലോ കുമാരി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇതിന് മുന്നേ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡബിങ് സാധ്യത ആലോചിക്കാവുന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിന്റെ നെറ്റിവിറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ആ കഥ മൊത്തം ആ ഫിക്ഷണൽ ഫിക്ഷണൽ എലിമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ആസ് ഓഫ് നൗ നമ്മൾ കേരള സിനിമ മലയാളം സിനിമയായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മുന്നേക്ക് പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശം പിന്നെ പോകെ പോകെ ഇഫ് ദർ ആർ ചേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നൗ ഇറ്റ്സ് എ മലയാളം ായിട്ടുണ്ടാവും <laughs> ായിട്ട് <laughs> 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 ായിരുന്നു സോ ഒരാള് കഥ കേൾക്കുന്നു വായിക്കുന്നു 
അതിന്റെ ഒരു വേൾഡ് ദിസ് ഇസ് എ മിഥിക്കൽ ഒരു ഒരു വേൾഡ് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്കുമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഫിക്ഷണൽ വേൾഡ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈസ് നോട്ട് എ മിത്ര ഐതിഹ്യമാലയുടെ <laughs> 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 മാമ്പഴങ്ങളൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു അതിലൊരു കഥയുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനീഷ്യൽ തോട്ട് ആ ബുൾബുൾ ആക്ച്വലി ഒരു യക്ഷിപ്പടമായിട്ട് പറയാം റൈറ്റ് ടെക്നിക്കലി മലയാളത്തിൽ ചെയ്താൽ അതൊരു യക്ഷിപ്പടമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എലിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലില്ല ദാറ്റ് മച്ച് വി ക്യാൻ സേ ബട്ട് മേക്കിംഗ് രീതിയിൽ ബുൾബുൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലൊരു മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചറും അത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ലോകം കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് നമ്മുടെ വിജയം നമ്മുടെ കുറച്ചും കൂടി പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങളും കുറച്ച് സൈസും കുറച്ചും കൂടി സ്കെയിലും Uh, but yeah, making wise, good bull can't be seen as well. So, we have to influence our color palettes. We have to influence our color palettes. We have to influence our color palettes. We have to influence our color designs. We have to influence our color palettes. We have to influence our color palettes. We have to treat our color palettes. So, visual palettes are very important. If you look at the color palettes, you can see the color palettes. പൊന്നിയിൽ ചെല്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മികച്ച സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള അമ്മു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്ന അച്ഛന പെറ്റോളിന് ശേഷം ഇപ്പം കമൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇത് ഐശ്വര്യയുടെ ടൈമാണ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യയുടെ ടൈമാണ് അത് വേണ്ട പക്ഷെ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും അതെ ആ സമയത്തായിരുന്നു കരിയർ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓരോരോ ഹിറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും മിസ്സസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര സ്ലോ ഡൗൺ ആയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ അങ്ങനെ ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഓരോന്നായി സിനിമകൾ ചെയ്ത് വെച്ച സിനിമകൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നും കൂടെ കോൺഫിഡന്റ് ആവുകയും ഒന്നും കൂടെ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പുതിയ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് എടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ട് സിനിമകള് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണ് രണ്ടാമത്തെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജിജു ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ടെൻഷൻ ഒന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജിജു ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്തുന്ന എത്തുന്ന വ്യക്തി ഏറ്റവും അവസാനം അവിടുന്ന് പോകുന്ന വ്യക്തി ഞങ്ങൾ ആരും ഒരു ടെൻഷനും അറിയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ജിജു എന്നുള്ള വ്യക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഐ അത്ര ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആണ് ജിജു ഫോർ എവറി തിങ് ദാറ്റ് യു ഡാൻ ഫോർ കുമാരി ഒന്നും ഞാൻ അറിയേണ്ടി വന്നില്ല കാരണം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെൻഷനോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിർമ്മലിനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് അഭിനയത്തിന്റെ ഇടയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിലേ കഷ്ടപ്പെട്ട അഭിനയിക്കുന്ന അത് കൂടുതൽ ഇതും കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ഹി വാസ് ദി വൺ ഹു ടു കോൾ ദ ടെൻഷൻ ഫോർ അസ് താങ്ക്സ് ഫോർ സെയിങ് ദാറ്റ് പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് ടു കൈൻഡ് ഓഫ് യു ഇത് ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കുമാരി ഐശ്വര്യം പറയാണെങ്കിൽ ഐശ്വര്യ ഇത് കോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക മാത്രം ആദ്യം ആക്ടർ ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ കോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആയി പിന്നെ ആക്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പുള്ളിക്കാരി ഒരു എഡിയും കൂടെ ആയിരുന്നു നോട്ട് ഫോർ നെയിം സേ ശരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എഡിയസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ആത്മാർത്ഥനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തതാണ് നിർമ്മലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരം ഇത് ഇതിനൊരു കോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ടെൻഷൻ നിർമ്മലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടൊരു ടീം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ എഡി ടീം ആണെങ്കിലും എല്ലാം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ അമ്പത് ദിവസം ഒറ്റ സ്കെഡ്യൂൾ ഈ ഒരു ഫിലിം ആ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ ആ ടീമിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയും ഭയങ്കര വലുതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ പടത്തിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഐശ്വര്യയുടെ ഇനി ഏറ്റവും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കിങ് ഓഫ് കൊത്തയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ജോയി
ആ തറവാടിന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിൽ സഹകരിക്കുന്ന രണ്ട് പരുവക്കൾ ഒരാൾ ജിജു ഒരാള് ആ നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോ ചാക്കോ ഷൈൻ ടോ ചാക്കോയും പിന്നെ ഐശ്വര്യ ലക്ഷ്മി ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കഥാപാത്രത്തിൽ മുഖ്യ മുഖ്യ കഥാപാത്രങ്ങൾ തീർച്ചയായും സിനിമ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു പിന്നെ ഈ സെറ്റില് പുത്തൻ പുതിയ റീബാങ്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ആരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിരുന്നു അല്ല സാർ ഭയങ്കര ഭയങ്കര രസമല്ല നോക്കിയിട്ടാണ് കൂടെ ഓക്കെയാൻ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് എനിക്കും വെരി അൻബി ഫാൻ ഓഫ് യു വർക്ക് പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സോ അത് ഡയറക്ട് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഓവറോൾ ശരിക്കും <laughs> 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 ഒരു മുത്തശ്ശി കഥ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണ പ്രേതം അങ്ങനത്തെ ഒരു നാട്ടു പറഞ്ഞ കള്ള അങ്ങനെ കഥ കണ്ട് കുറെ നാളെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാട്ട് കണ്ടപ്പോഴും ശരിക്കും അത് താങ്കൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു പടം കുറച്ച് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചാവിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പടം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് ഐശ്വര്യക്ക് ഏർബൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ അറിയുള്ളൂ റൂറൽ ചെയ്യാൻ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അത് ആസ് എൻ ആക്ടർ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു ചലഞ്ച് ആയിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഏർബൻ ആണോ റൂറൽ ആണോ അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയിരുന്നില്ല ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ആൻഡ് പ്ലസ് എനിക്ക് വേണ്ടി പോയി ഒരു റോള് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റോൾസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പരമാവധി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഐഡിയ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല സ്റ്റോറി വരികയാണ് നല്ല ടീമിന്റെ കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം അല്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വന്നു അത് കാരണം ചെയ്യും കുമാരിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഭയങ്കര വലിയ സസ്പെൻസും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സെറ്റ് സാരി കൊടുത്ത് കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാമറ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അബ്രഹാം ജോസഫ് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ആളാണ് ബട്ട് ഐ ഫീൽ ഹീസ് ഗോയിങ് ഇറ്റ് നോട്ടിസ്റ്റ് സോ ആ സമയത്ത് കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് കഥയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചത് ജെയ്സ് പറഞ്ഞു വണ്ണ ഈ പടം നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു പടം ചെയ്യണം ആസ് ഫാർ എസ് അപ്പോൾ ജെയ്സിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഇതിൽ ചെറുതല്ല സോ ദെൻ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഫേസ് മുതൽ ജെയ്സ് ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ആസ് ഫാർ എസ് ഇത് ചെയ്ത് ഒരു ആദ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു ദ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ജെയ്സ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് വലിയ വലുതായി അതിനൊപ്പം തന്നെ ജെയ്ക്സിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സെൻസ് ഈ പടം പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയിലാണ് ആസ് ഫാസ് ബാങ്ക് വെരി ബിഗിനിങ് ഒരു മുത്തശ്ശിക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി പറയുകയാണ് ഒരു ദേവിനെ പറ്റി ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുറെ വരുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാലഘട്ടം നമ്മൾ ഈ പടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഏത് മിനിറ്റാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ദെൻ പ്രസൻറ്റ് ഡേ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫൈനിങ് എ ടൈം ഒരു ഒരു പീരീഡാണ് സോ അതിൻ്റെ അത്രയും സൗണ്ട് സ്കേപ്സും അതിനൊപ്പം തന്നെ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ട്രാവൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കുമാർ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ആർക്ക് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രൂ നോട്ട് ജസ്റ്റ് വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ്യൂം ബട്ട് ആ മ്യൂസിക്കിൽ തന്നെ അതിനൊരു ചെയിൻ സ്കേപ്പ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ചോദിച്ചാൽ ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഈ വാക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര യൂസ് ചെയ്തില്ല പാൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റ് സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങി എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇറ്റ്സ് എ പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇറ്റ്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങളാണ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ലൈക്ക് ബട്ട് നമ്മൾ അത്രയും റൂട്ടഡ് കോണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓബി
it's uh, very big not just from the musical side other uh, from the very beginning from the scripting side you were involved up when jake sinna swabham ella adu arrange the game out movie karyangal appo thana parayum it work avo work avilla nokke so adu enikku bhayangara benefit a irukum as as a friend and as a brother naalu songs aanu mottham idile aadithe song aanu ippa irangira mandala poi vandha ningal adu or character establishment or track aanu oru immediately nammal oru world lotu vera vera adu kani oru kalyana song is there and then uh, then there is a, a love track and then there is uh, shine the eye to to the tracks and and then idile bhayangara folk or base cheyidu nammal kore travel cheyidittu vayanad poi irundha adu thana actually padam shoot cheyidirikkina all kerala aanu we started thodangi the kasar board then kanangada adagatha talasheri pinna pirutti kannur piravam puttankurish ernaalam kalla konmudi amba samudram chennai chennai la amba samudram tamil nadu pinna so many places so um, the songs have namale rooted a vacancy namale vayanad inna korcha bhagam travel cheyidittu we folk or bhayangara idu namale explore cheyidittu folk music മണികണ്ഠൻ ഐപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു മ്യൂസിഷ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൽ ജെയ്സൺ ഒപ്പം ജെയ്സൺ പുള്ളി പാമ്പിച്ചി അങ്ങനത്തെ കുറെ വേറെ കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാജിദ് യാഹായൻ്റെ ഒരു പടം ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി ജി എം ആയിട്ട് സോ പുള്ളിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഫോക്ക് സൈഡ് എന്ന് ഭയങ്കര വലുതാണ് സോ നോട്ട് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സോങ്സ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിൽ ഫോക്ക് ബേസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫോക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കര ഹൈലാണ് ഈ തുറമുഖം ഏറ്റെടുത്തല്ലോ റിലീസിന് അതിന്റെ റിലീസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ആ ചിത്രത്തെ എപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ ഒരു കണ്ടന്റ് കൊണ്ടാണോ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നിട്ടോ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനം അങ്ങനെയല്ല അത് ആ സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അത്തരം എത്തി പിടിച്ചു നോക്കിയത് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ അതൊന്നും ഊരി എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചടങ്ങുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളത് ഊരി എടുത്തോണ്ടിട്ട് ഈ ഡിസംബർ ഡിസംബറിന് മുന്നേ തന്നെ അത് റിലീസ് ചെയ്യും ഐശ്വര്യലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ ഗാർഗി ആണെങ്കിലും അമ്മു ആണെങ്കിലും ഇപ്പം കുമാരിയിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നു അപ്പം തോട്ട് പ്രോവോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റും വുമൺ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റ് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുണ്ടോ വളരെ ആക്സിഡന്റിലായിട്ടാണ് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയത് കുമാരി ആണെങ്കിലും അതെ ഗാർഗി ആണെങ്കിലും അതെ ഗാർഗി സിനിമ അതായത് തുടക്കത്തിൽ ആ സിനിമ ഒന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അതിൽ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് കുമാരി നമ്മളെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിലാണ് ഡിസിഷൻ ഞാൻ കൂടി ഭാഗമാകാം എന്നുള്ളത് സോ ഇത് ഐ കെ നോട്ട് സേ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവാനായിട്ട് വന്നതാണെങ്കിൽ ഐ കെൻ സേ ലൈക്ക് ദിസ് ഇതിപ്പോ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെസ്റ്റിനി വോസ് ദിസ് ആൻഡ് ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹൂ ബിലീവ്സ് ഇൻ ഡെസ്റ്റിനി മേ ബി Uh, as a female actor, I think എനിക്ക് ഒരുപാട് ഭാഗ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഭാഗ്യമല്ല അല്ലാത്ത ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിന് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയും വന്നതാണ് എനിക്ക് സോ ഒരിക്കലും ഒരു ചോയ്സ് അല്ല അമ്മയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് അതും ഐ ബിലീവ് ഭാഗ്യമുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു കഥാപാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും വളരെ പ്രവലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് എങ്കിലും കുറച്ച് കറേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അമ്മ ചെയ്തത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ട്രസ് ആയി ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി ഈ പറഞ്ഞ ഷൂട്ടിനിടെ ആക്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് എഡി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെപ്പറ്റി <laughs> 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 നമ്മുടെ സെറ്റിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മിഡ്വേ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ദാറ്റ്സ് ജിജു അത് ഓൾറെഡി മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണോ അത് അപ്രോച്ചബിൾ ആയിരുന്നു ആൻഡ് സേഫ് എൻവയറമെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സെറ്റില് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട
വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ അതായത് ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റും അതില് അതില് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെക്നീഷ്യൻസ് എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയും കൂടെ ഉണ്ടത്തുമുഖം പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് അപ്പം ഓണത്തിന് റിലീസ് ആവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചു നമുക്ക് അതിന്റെതായ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് സിനിമയുടെ ഫേസ്റ്റ് ഷോട്ട് തല്ലി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷോട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഒരു ഷോട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോ അത് പറയുന്നു ഇതില് ലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പഴയ ഒരു കാലത്തെ കഥയാണ് അപ്പൊ അന്നുള്ള പല സ്ത്രീകൾക്കും അതിനെ എതിർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭർത്താവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ അമ്മായിച്ചനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേടിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഈ ക്യാരക്ടർ ഈ പേടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവര് ഒരു സ്വന്തം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അതൊരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ് അവര് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പക്ഷെ നിവർത്തുകേടുകൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അന്നത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെയായിരുന്നു കാര്യം ഞാന് ഭയങ്കര വിശ്വാസിയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തോ അതെ 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 അല്ല ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു വിശ്വാസിയാണ് കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ട് ഞാൻ ജ്യോതിഷം ഒക്കെ നോക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എന്റെ അച്ഛൻ അമ്മ എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാരി പൂജയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി ഭക്തി ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവണം എന്നൊന്നും എനിക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വാസവും അന്ധവിശ്വാസവും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ആളാണ് അതായത് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് മീൻസോ ട്രോൾസോ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പടം ഹിറ്റ് ആണല്ലോ ആ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ട്രോൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഭാഗ്യം അല്ല അതിപ്പോ ഞാൻ ഒരു സിനിമയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ ഹിറ്റ് ആകും എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ അത് ഹിറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അത് സിനിമയുടെ 
തകർച്ചയുടെ കൂടെ എന്റെ കരിയറും ഒരുപാട് ഒരുപാട് തകർന്നു പോകും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ആ ഇമേജ് ആണ് ലീഡ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഭാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുമില്ല വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി സിനിമയിൽ എത്തി വളരെ നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി വളരെ നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോകെ പോകെ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സിനിമയെ പറ്റി ഒരിക്കലും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകും ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് വലിയ സിനിമയുടെ അല്ല വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണ് ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ടില്ല എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റില് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്റെ ലൈഫിൽ ഇതെല്ലാം ബോണസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത പൂമ്പുഴലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ കാരക്കുടിയിൽ ഒരു അമ്പലത്ത് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് ചേച്ചിമാർ ഓടി വന്ന് പൂങ്കുഴലി അല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്റെ സമ്പാദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭാഗ്യമുണ്ട് ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകള് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ആ ക്യാരക്ടർ എനിക്കത് തിരിച്ചു തരുമ്പോ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഭാഗ്യങ്ങളാണ് എന്റെ സന്തോഷങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല <laughs> 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 സോ ഈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കുമാരി തിയേറ്ററിൽ എത്തുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ഫൈനലി എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ വന്ന സിനിമ കാണണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് കാണണം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് വൈകിട്ട് പിരിയാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടാൽ എനിക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അല്ല ദിസ് ഇസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിജു നേരത്തെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പ് യു ബട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ആസ് ഫാർ എസ് സൗണ്ട് സ്കേപ്പിലും വിഷുവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വേൾഡ് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിലിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രീ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വി ഹാഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കൂടെ വന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സോ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നമ്മളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പോകാറ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നിയുള്ള പ്രോജക്റ്റ് പോയിട്ട് അതായത് എനിക്കും സെറ്റിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്നേഹം ആസ് ഫാർ ആസ് കോപ്പറേഷൻ who from the actors to the uh, production side as far as uh, anything uh, it's been bangra idha padu karanam oru labor of love nu parayam it was uh, so that adellaru kaanam namukku obviously aagrahikkan adu karanam mathramalla idinde oru making idella reethiyile i think adinde oru sounds people visual palette um cheyidhu vechirikkana oru world it's it's new will be fresh Uh, and uh, yeah, we've got uh, and we've got a lot of work in the world. But we've got a lot of work invested in it. So that's why we've got a lot of work in the world. So that's why we've got a lot of work in the world. So that's why we've got a lot of work in the world.